Hello guys! Kamusta kayong lahat? At welcome back dito sa May Art Life. And for today's episode, ay magko-coloring tutorial tayo at isashare ko sa inyo yung coloring process ko using itong Sakura Koi 18 color na watercolor set. And of course, hindi tayo pwede magkaroon ng coloring tutorial kung wala tayong illustration. So ito yung gagamitin nating illustration for today. Uh, this is Ryu. And yung version na gagamitin natin is from Street Fighter Alpha 3. Uh, ito yung uh, napili kong version na gamitin dahil madali lang siyang kulayan. Saka very anime yung pagkaka-illustrate nila dito. So maganda tong coloring tutorial na to for beginners. Dahil dito rin ako natuto uh, with coloring. Starting with this type of color. Yung parang uh, cell shading na usually ginagamit sa anime. And dito, uh, I'm starting off with a skin tone. And sa skin tone is a John Brilliant at Vermilion yung ginamit ko dito. Uh, nung una kasi, I usually use uh, John Brilliant lang dahil para na siyang skin tone. Pero dahil nga yung um, color palette na ginamit nila sa Street Fighter Alpha is medyo bright or mapula yung skin tone. So hinaluan ko siya ng konting Vermilion para mas maging malapit siya sa original palette ng Street Fighter Alpha. Kapag ka kasi yung John Brilliant alone lang yung ginamit mong color, um, madilaw yung shade niya. So, kailangan nito medyo mapuli. Kaya, yun, I opted to add a little bit of vermilion para magkaroon yung reddish shade na yun. And dito naman sa arm, kung mapapansin nyo, merong parts kung saan um, yung full saturation ng paint yung ginagamit ko and then meron din namang parts na mas marami yung water so mas, nag mas nagiging lighter yung kulay nung, nung paint uh, ginagawa ko to kasi uh, this would give the illusion na meron siyang highlight at ang mangyayari dito um, it's like killing two birds with one stone so isang pasada lang meron ka na kagad base skin tone color plus highlight so, later, ang dadagdag na lang natin is yung shading. Alright, and dito naman sa mata, uh, yellow ochre lang ginamit ko for base color. Tapos, talagay natin siya ng uh, shadowing or ng shading. At yung gagamitin natin dyan is just the basic light red. And, uh, medyo i-diffuse din natin or i-blend yung kulay para magkaroon siya ng gradation. Okay, so mamaya, babalikan natin ulit yung mata. And for now, uh, kulayan na rin natin ng base color yung buhok. So yung buhok ni Ryu is, uh, ginamit ko yung light red. And uh, ito rin kasi yung same color na meron dun sa Street Fighter Alpha. Pero kung makikita nyo yung mas nauna o yung mas lumang version ni Ryu, ang buhok niya usually is very dark brown or black. Tapos, pati yung bago, yung bagong version ngayon ng Street Fighter, I think that was Street Fighter V. Uh, binalik nila sa dating kulay yung buhok ni Ryu. Pero dahil nga dito sa Street Fighter Alpha, medyo ginawa nilang anime yung illustration. So, they opted to make the colors brighter. And yung buhok ni Ryu, ginawa nilang parang reddish brown. Uh, buti na lang merong light red dito sa palette ng Sakura Hoy. Kahit 18 colors lang siya. Um, nagmatch sa dun sa reddish brown na buhok ni Ryu. So for now, puro base colors lang muna yung gagawin natin. Yung pinaka basic niya. So later on, saka na natin dadagdagan ng mga shading or shadowing. Tapos, uh, ito pala isang tip sa mga bago with watercolors. Uh, yung isang technique uh, with watercolors is called glazing. Ito yung magpapatong ka ng kulay dun sa base color mo. And uh, with glazing, importante na tuyo muna yung base color mo bago ka magdagdag ng another color. And ako yung usually kung ginagawa dyan is, yun nga, gagawin ko muna lahat ng base color. Tapos, uh, iiwanan ko muna siya para matuyo. Pero at the same time, para to keep things moving, lilipat muna ako sa other parts. So parang ito, uh, inuna ko muna yung skin tone and yung buhok. Tapos, lipat na naman ako sa other section at maglalagay ulit ako ng uh, base color. So mamaya, babalikan na natin yung mga nauna nating kinulayan. Tapos, mag-glaze na tayo or magpapatong na tayo ng shadowing. 
And since uh, parang anime yung pagkaka setup ng mga kulay nito, uh, dalawang kulay lang yung ginagamit is isang base tone sa ka isang shading. Right, and dito, uh, as you can see, di ba nauna natin ginawa kanina yung skin tone and um, nakulayan na natin yung ibang parts kanina. So ngayon, pwede na natin siyang palikan kasi tuyong-tuyo na siya. And this time naman, nagdadagdag na ako ng shading or ng shadowing. And uh, dahil nga anime palette yung sinusunda ng Street Fighter Alpha, so yung shadowing niya, normally ang gagawin ko dyan, magdadagdag ako ng parang brown or um, yung base color lalagyan ko ng blue para maging shadowing siya pero iba yung type ng sinusunda nilang palette dito so yung shading niya instead na parang darker it's another color and this time it's vermilion nung una medyo parang na-off din ako sa kulay niya kasi parang ang weird uh, vermilion lang yung shading niya pero nung nilalagay ko na yung kulay Uh, nakikita ko na na parang ako oh nga, mukha nga siyang anime na anime tsaka parang nagpa-pop up siya lalo from the page dahil nga napaka bright ng kulay and to dito uh, mapapansin nyo yung nilalatag kong kulay na vermilion di ba ang siya sharp ng edge na usually if you will paint shadowing uh, diffused eh, may gradation pero since nga anime yung style niya so sinusun na nila yung tinatag na cell shading Uh, pag nanood kayo ng anime, mapapansin nyo yun eh. Sharp yung mga edge from the base tone to the shadowing or shading. Uh, hindi siya diffused. So, ito rin yung ginagawa ko ngayon is yung cell shading style. And right now, um, ito yung pinakamalaking part dito sa illustration na to is yung shadowing nung white which is yung damit niya tsaka yung tali niya sa ulo. And Nung una, um, iniisip ko, ano lang tayo, gray or black. Pero nung tinititigan ko yung original illustration ng Street Fighter Alpha 3, uh, si Ryu, yung puti niya, yung shading, hindi lang basta black. Eh, para siyang greenish yung kulay, parang green-gray. So, uh, tinry kong i-emulate yung kulay and this is what I came up with. So, tatlong kulay, uh, deep green, yung pinaka-base color. Tapos nagdagdag lang ako ng konting Prussian Blue Tsaka Burnt Amber Para medyo maging grayish yung tone niya And to think na parang Ang simple lang nung kulay dapat na to eh Kasi nga parang shadowing lang siya for the white color Pero siya yung actually yung pinaka complex na mix ng kulay Tsaka tatlo yung kulay na ginamit ko para ma-achieve ko yung shade ng color na to eto pa pala, isa pang tip para sa mga baguhan with watercolors, uh, make sure na meron kang tatlong type ng brush. Isang small para sa detailing, uh, medium for general coloring. Tapos kung makikita nyo dito, man, ito yung um, large brush yung ginagamit ko para to sa mga big wide areas. And um, itong brush na to, dito ko lang to ginamit kasi ito yung pinakamalaking part na kailangan kong kulayan. Uh, if you have itong tatlong brushes na to, it would make your work faster. Okay, so now dahil balik na tayo sa detailing, yung maliit na brush na ulit yung ginagamit ko. And this time, tuyo na yung uh, base color na nilagay natin sa buhok ni Ryu. So, pwede na natin siyang patungan ng uh, shading color. And dito ginamit ko lang yung light red, yung the same base color na ginamit ko kanina. Tapos sinaluan ko lang siya ng konting black. Tapos perfect na siya para sa shading ng buhok. Ito na rin actually yung last color na gagamitin natin for today's uh, coloring tutorial. And kung makita nyo naman, ang bilis lang yung gawin. Ang dali, uh, very basic lang yung kulay na ginamit natin. Um, you know, like the skin tone, dalawang kulay lang. Yung sa buhok, isang face tone, and isang shading. So, Uh, I hope uh, nakatulong tong video na to, especially dun sa mga baguhan. And if it did, uh, please do let me know. Uh, lagi kong hinihintay yung mga comments nyo at tuwang-tuwa ko kapag merong nagko-comment. Kasi uh, doon ko nalalaman na kung nakatulong ba siya or meron ba kayong suggestions. Kaya uh, wag nyo kakalimutan uh, maglagay ng comment after you watch the video. 
Okay, and dito naman sa parts na to, yung sa kilay ni Ryu, tsaka dun sa um, pinaka-shading nung mata niya, yung darkest shade, uh, pare-pareho lang yung ginamit ko. It's yung light red na merong black. And actually, tapos na tong illustration na to, I'm just adding a few details, tsaka finishing touches. And that's it. That's our coloring tutorial for today. And again, guys, hopefully nakatulong to especially sa mga bago with watercolors. Alright, so you all have a great day and be safe, alright? I'll see you next time.